Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8 P's de alavancagem de empresas rápidas. Você fazer a tua empresa chegar lá no topo rápido, o mais rápido possível. Alavancar, alavanca a sua empresa. E nesse vídeo eu vou falar para você o maior erro que a maior parte das empresas comete. Tchan! O maior erro, caramba! Que erro é esse? O erro de querer ser uma empresa boa. Ou a melhor empresa, uma empresa ótima, ponto. Conrado, peraí, não entendi. Como assim o erro de querer ser uma boa empresa, a melhor empresa, uma empresa incrível? Exatamente, o erro de querer ser a melhor empresa para todo mundo. É impossível você ser a melhor empresa para todo mundo. Esse é um grande erro. O problema é que quando você tenta ser uma empresa boa ou tenta vender para todo mundo, você acaba não conseguindo ser específico na sua comunicação para absolutamente ninguém. Se eu vendo para homens e mulheres, por si só a comunicação já é diferente. Se eu vendo para idosos e crianças, por si só a comunicação já é diferente. Se eu vendo para estrangeiros no Brasil e brasileiros no exterior, eu tenho uma comunicação diferente. Quando você tenta ser uma empresa boa, excelente, ótima, vender seus produtos, agradar todo mundo, você não consegue agradar ninguém, porque se eu não consigo falar de maneira específica sobre os problemas de uma gestante e não consigo falar de maneira específica dos problemas de um executivo que está se aposentando, eu tendo a falar de mim. E aí eu vou falar do meu produto. Eu não vou ser específico para ninguém, eu vou ser genérico para todo mundo falando de mim. O meu produto... É assim, assim, assado, ele tem essas características, ele faz isso daqui, ele dura tanto tempo, ele tem isso de peso. Então eu tendo a falar sobre mim porque eu não consigo falar diretamente com ninguém. Porque se eu falar para a gestante, eu perco o executivo. Se eu falar para o executivo, eu perco a gestante. Ou seja, eu tento não perder ninguém. Isso daí é, vem muito da, da maneira como a gente é criado na escola, como a gente é formado na escola. Não é só no Brasil não, está no mundo inteiro. Nós somos criados não para ganhar, e sim para não perder. São coisas bem diferentes, tá? Não perder significa meio que tenta ser mais ou menos para todo mundo, que quem sabe uma coisa dá certo. Ganhar é esquece tudo aquilo que você não quer e não sabe, foca naquilo que você é bom e seja o melhor do mundo naquilo. Isso é jogar para ganhar. Jogar para não perder é tentar ser mais ou menos em tudo. Não, isso não funciona. Não no mercado hipercompetitivo que a gente tem hoje. Então, para você jogar para ganhar, você vai escolher um jogo. E você vai ganhar aquele jogo. Você não vai tentar ganhar em todos os jogos. O jogo dos idosos, o jogo dos executivos, o jogo das gestantes, o jogo das crianças. Não, você vai escolher um jogo. Então, o meu jogo é o executivo que está se aposentando e quer fazer uma transição de carreira dos próximos quatro anos. Esse é o meu jogo. Então, você vai falar só para esse cara. Então, você vai ser a melhor empresa para ele. Digamos que o seu jogo seja de jovens mães. Não, eu ou recém-mamães. Digamos que o seu jogo... Eu falo muito de jogos, tá? Porque cada, cada, cada pessoa, cada empresa está num jogo diferente. Eu falo muito sobre isso. Então, digamos que o seu jogo seja o jogo de recém-mamães. Você fala para elas. Ou seja, você vai falar tudo... Digamos que você tem uma academia de musculação, de ginástica, uma academia... E você tem como público as recém-mamães. É lógico que você não vai excluir os outros mas você vai falar para as recém-mamães. Então, se o teu jogo, se a tua empresa, a academia, por exemplo, é voltada para as recém-mamães, algumas coisas. Primeiro, ela geralmente está com o bebê. Ela sai de casa, ela não tem quem deixar, ela vai levar o bebê. E ela vai levar o bebê no carrinho. Ou seja, a sua vaga de estacionamento tem que ser bem maior. Tem que, ser, tem que caber o carro e mais um carrinho aqui andando, para não ficar um carro colado no outro. Bom, isso é uma coisa. Segunda coisa... O ambiente tem que ser tranquilo, tem que ser calmo, porque senão a mãe vai levar o bebê, digamos que seja uma loja de roupa feminina, se ela vai levar o bebê para lá, enquanto ele estiver escolhendo as roupas, ela tá com o bebê, se for um ambiente barulhento, tiver muita, muitos barulhos, muitas coisas que assustam o bebê, ela não vai querer ir lá, porque a última vez que eu fui lá, caramba, tinha muito barulho, passou um carro, ele começou a chorar, eu tive que vir embora, então eu não vou lá. Ou então a vaga lá é muito apertada. Hum, quando eu fui tirar o carrinho da outra vez, nossa, mas ó, deu um trampo eu conseguir sair, pegar o bebê, pegar o carrinho atrás, é tudo muito apertadinho. Hum, não vou lá não. Quer dizer, você não é a melhor empresa para ela, você é a melhor empresa para outra pessoa, não para ela. Então, a sua, o seu ambiente todo, da sua loja de roupas femininas ou da sua academia, tem que lembrar 
essa coisa de ser uma recém-mamãe. De repente tem um pôster gigante de uma mulher é, grávida malhando, ou então de uma mulher malhando com um bebê no colo, não sei, alguma coisa assim. Se bem que isso não combina muito, mas tudo bem. Você entendeu, né? Então quer dizer, você vai posicionar, palavra essa, hein? você vai posicionar toda a sua empresa em função do público que você escolheu ou do nicho que você escolheu. Vou gravar um outro vídeo falando o que é nicho de mercado. Você vai posicionar toda a sua empresa em função de um público específico, daquele nicho, um grupo de pessoas que têm necessidades muito semelhantes ou iguais, um grupo homogêneo de pessoas, as recém-mamães de primeira viagem, por exemplo, entre 25, entre 20 e 32 anos, por exemplo, que moram na cidade de São Paulo e que moram em determinados bairros que são de classe AB1. Então tá ali, né? Você tem exatamente quem é essa mulher e você sabe exatamente como ajudar essa mulher. Toda a sua empresa, todo. O nome, a cor da parede, a maneira como a atendente recepciona essa, essa mãe, o brinde, o preço, o espaço, a música que tá tocando. Tudo, absolutamente todos os detalhes, mas tudo é tudo mesmo, tudo. Você tem que entrar na sua empresa e falar assim, bom, meu público é o público tal, beleza. O que, que esse público gosta? Você vai fazer uma lista. E agora você vai ver o seguinte, bom, o que, que eu tenho aqui que ele gosta, o que, que eu tenho que ele não gosta e o que, que é neutro? Aquilo que você tem e que ele gosta, ótimo, melhora. Aquilo que você tem que ele não gosta, tira. E aquilo que você tem que é neutro, que ele não gosta nem desgosta, transforma numa coisa que ele gosta. E aí toda a sua empresa vai ser a melhor empresa para esse público. Mas Conrado, se eu escolher as recém-mamães, eu vou perder os executivos que estão se aposentando. Tudo bem, e você vai perder mais um monte de gente. O problema é que você não consegue lidar com a desescolha. Esse é o problema. Tem nada a ver com posicionamento, tem nada a ver com marketing, tem a ver com você, tem a ver com a possibilidade de você perder alguma coisa, porque você foi criado na escola, na faculdade, a sua vida inteira para... Não foi para ganhar, foi para não perder. Você foi criado para não perder. Então você não quer perder nada. Você quer ser mais ou menos, mais ou menos em tudo para que você consiga ganhar alguma coisa ali de vez em quando. Mas você não quer perder de goleada. Mas se você escolher um jogo e treinar para aquele jogo especificamente só, você vai ganhar aquele jogo. Você vai ser o melhor naquele jogo. Ninguém mais vai ganhar de você. Então você vai ser a melhor loja de roupas femininas para recém-mamães. Ponto de primeira viagem. Ponto. É isso que eu vou fazer. Ah, mas quer dizer que mães de segunda viagem não vão comprar de você? Vão. Quer dizer que mulheres que nem são mães não vão comprar de você? Vão também. Só que esses são os públicos secundários. O público primário é a recém-mamãe. Os públicos secundários são as recém-mamães de segunda viagem, são as mulheres que nem são mães e por aí vai. Então você vai ser a melhor empresa para aquele público específico. E aí sim você vai ganhar essa empresa, esse público. Pensa o seguinte... Quantos clientes, quantos clientes você precisa para ser uma empresa lucrativa? Você não precisa de 5 milhões de clientes. Se você for a Unilever, a Procter Gamble, talvez você precise. E se você for da Procter, entre em contato comigo, porque eu quero saber que você está assistindo meu vídeo de uma empresa tão grande assim, assistindo meu vídeo. Que interessante. Mas provavelmente você não é. Você tem uma pequena empresa. Então você não precisa de 5 milhões de clientes por mês. Você precisa de talvez 40, talvez mil e esse tanto, talvez você precise de é, 500 clientes, qualquer nicho, qualquer pequeno mercado que você escolher no Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes, é mercado de massa. Quantidade de mulheres que acabaram de ter um filho, tipo 7 mil, 10 mil pessoas. É muita gente, em qualquer, qualquer nicho que você escolha no Brasil, é um mercado de massa. É o contrário, por exemplo, de Portugal. Qualquer nicho aqui é do tamanho de Portugal. Tem 10 milhões de pessoas. Então, é, países pequenos, né? O Brasil é muito grande, é continental. Qualquer nicho que você escolha é um nicho lucrativo para você. Então, escolha esse nicho, posicione toda a sua empresa em, fu em função das necessidades desse nicho, muda tudo, volta para esse nicho, e começa a vender para ele. É lógico que você não vai fazer isso sem fazer alguns testes antes. Você tem que testar, tem que entender qual é o nicho, se é o nicho pagador, se é o nicho encontrável, se é o nicho que está crescendo e não diminuindo. Tem lá nove critérios para você escolher o teu melhor nicho. Uma vez que você escolheu, posiciona a sua empresa toda, toda, absolutamente toda, em função desse nicho. E aí você vai conseguir lá mil clientes, dois mil, três mil clientes, todo mês. E outra coisa, você vai conseguir cobrar um sobrepreço. Como assim, Conrado? Um sobrepreço. Você vai conseguir cobrar, por exemplo, é, 50%, 60%, 70% a mais do que os teus concorrentes que não são posicionados para aquele público. Porque você é posicionado. 
você sabe exatamente o que ele precisa. Você tem o um tipo de produto ou serviço para aquele público. Então você pode cobrar um pouco mais, porque ela não vai encontrar aquela especificidade, aquela empresa que entende ela em nenhum outro lugar. E as pessoas pagam mais por isso, ok? Já tem muito conteúdo nesse vídeo aqui. E esse, esse tipo de conteúdo é um conteúdo simples, que é o maior erro que as empresas, que a maioria das empresas comete, tentar agradar todo mundo e não ter foco em um nicho super específico. Quando você é gigante, quando você é grande, você pode tentar agradar um monte de gente, porque você tem várias unidades de negócio. Quando você é pequeno, você tem que escolher um nicho e agradar aquele nicho. Não precisa ser nicho por idade, nicho por sexo, nicho por cor, nicho por religião, por credo. Não. Pessoas que precisam resolver dor nas costas rapidamente porque vão fazer uma viagem. Ou então porque trabalham sentadas muito tempo. Isso é um nicho. Tá lá, ó. É um nicho super estreito. Pessoas que têm dor nas costas e agora estão trabalhando sentadas muito tempo e têm que resolver isso. É um nicho. Pessoas que têm uma necessidade muito específica. É isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha, pega esse link, joga no WhatsApp para seus amigos, envia para alguém que precisa desse conteúdo. Vamos espalhar esse conteúdo pelo Brasil, porque é isso que vai fazer com que pequenas empresas cresçam e sejam cada vez mais lucrativas e movimentem a economia desse país, que não está lá grande coisa. Se você quiser saber mais sobre táticas de alavancagem de negócio, alavancagem de empresas, faz o seguinte. Vai lá no 8, número 8, peixe. PS, né? 8Ps, 8Ps.com e dá uma olhada na imersão 8Ps, que é o meu evento de 3 dias, 50 horas, apostila de 318 páginas, que é o maior treinamento de marketing digital e vendas do Brasil. Milhares e milhares de empresários, muitos e muitos e muitos, centenas e centenas de cases de sucesso. Entra lá, 8Ps.com e te aguardo na próxima aula, nossa aula sobre alavancagem de negócios. Um grande abraço e até a próxima.